Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Vamos trazer mais um áudio com o título Você saberá tudo quando a hora chegar. A tua missão será revelada, obviamente, no momento oportuno, porque nós estamos aqui não somente para finalizar um grande ciclo de aprendizado, mas muitos de nós e vocês que estão interessados neste tipo de assunto, sabem que há algo a mais para chegar, porque vocês têm dentro de vocês, no subconsciente, o plano de alma que já foi escrito há muito tempo e que inclui a missão de estar aqui neste momento. Estamos aqui finalizando as nossas sucessivas reencarnações, a roda de Sansara, como é chamada, porque tudo agora vai mudar em virtude da transição planetária e as almas que finalizaram o seu aprendizado têm a oportunidade de fazer a sua ascensão, passar para uma fase seguinte, já que Nada mais resta para aprender dentro daquilo que já foi aprendido até aqui. Quando um aluno termina um, um grau de aprendizado numa certa escola, ele nada mais tem que fazer ali, a não ser ir para uma outra escola de nível superior. Caso ele deseja ficar nesta escola antiga, ele poderá ser um professor, poderá ser um mestre, porque ele pode ajudar as pessoas que ainda precisam de auxílio, de aprendizado. Mas se não fizer nenhuma coisa e nem outra, não tem sentido permanecer naquela escola. Antes de fazer a mudança para uma nova escola, ele pode também ser útil com os seus colegas, ajudando-os naquelas matérias, naquelas, naqueles ensinamentos onde os outros ainda não estão prontos. É a solidariedade, a caridade, o desejo de ser útil, de cooperar, e nós estamos assim, neste momento da Terra. Um final de ciclo, onde muitos estão prontos, outros estão quase prontos, uma boa parte ainda vai ficar pronta, e também uma parte não conseguirá atingir o aprendizado necessário para passar de fase. Esta encarnação atual ela é muito importante. Já foi dito aqui antes que é um privilégio estar aqui agora. E tanto eu quanto vocês fomos nos preparando ao longo dos milênios. E fomos nos preparando também em certas situações para estar aqui nesta fase final da transição planetária. Todos os que estão encarnados atualmente têm condições de serem aprovados, embora muitos não vão fazer por merecer. Mas todos teriam condições caso realmente se esforçassem. Não há ninguém encarnado na Terra, por mais dura que seja a sua alma, que não tenha as mínimas condições ou nenhuma condição de ascensionar. Aquelas pessoas que dizem como uma classificação de almas despertas, que não seria bem o termo, mas eu diria aquelas almas que estão prontas ou que sabem que agora chega esse momento final e sabem também da sua responsabilidade consigo mesmo e com os outros. Então essas pessoas seriam aquelas despertas. 
Ao contrário do que muitos acreditam, que desperta é aquele que entende, aquele que sabe, aquele que descobriu que foi enganado, que foi ludibriado, que foi explorado. Não, isso é normal, todo mundo vai saber disso. Todo mundo, no final, até aqueles que vão embora da Terra vão saber isso, pelo menos por um instante. Mas isso não significa nada, isso não é garantia de ascensão. A garantia da ascensão é ter aprendido todas as lições que esta escola ministrou. Não há outra maneira de ser aprovado. Se não sabe alguma matéria, vai reprovar naquelas matérias. Nós estamos começando a entender o momento que a Terra passa e o nosso momento pessoal, individual, como almas imortais. Esta é a diferença. Estamos começando a lembrar do nosso conhecimento interior, começando a lembrar de algumas vivências, alguns aprendizados de vidas passadas. Estamos começando a ter contato com, nós, com as nossas versões de alma mais elevadas, com outras almas também, consciências mais elevadas. Estamos começando a entender o desenho do quebra-cabeça que está sendo montado e indo para a sua conclusão final. Agora já dá para ver qual é o desenho, qual é a figura que está sendo construída através da colocação de cada peça. Mas existem muitas dúvidas. Os trabalhadores da luz, que são os da linha de frente deste momento, e aqui eu incluo todos aqueles que se interessam por esse tipo de assunto, por este tema, porque se você está interessado, é porque você tem algo dentro de você que ressoa com isso. Significa que você tem lá dentro de você a chave da grande transformação final que abre também as portas para a tua missão de alma nesta vida. A maioria dos trabalhadores da luz, eles estão aqui em missão, embora tenha algumas lições ainda a serem aprendidas, algumas provas a serem cumpridas ou vencidas, e também alguns resgates a serem feitos, mas a maioria não tem um karma que impeça ele de fazer algo grandioso. É bom que se entenda isso, porque mesmo aqueles que têm karma, e que são hoje da linha da frente dos trabalhos para a luz, estão sendo poupados do restante do karma, a fim de que eles possam exercer as suas atividades, a sua missão. Isso é uma bonificação que nós estamos recebendo agora. São mensagens que já vieram, já foram ditas antes. Aqueles que acompanham os textos e os áudios mais antigos já ouviram isso, já viram isso aqui postados, porque nós precisamos nos apressar agora. Não há mais tempo a perder. Se você tem uma missão, essa missão ela vai chegar no momento certo, mas ela será dentro de muito pouco tempo, colocada à tua disposição, para que você possa realmente ser útil e fazer o teu trabalho, aquilo que você veio aqui fazer. Então aqui eu coloquei alguns temas hoje para tirar algumas dúvidas que me foram colocadas através de vocês, ou alguns de vocês, que ainda têm esse tipo de dificuldade, ou ainda não está muito claro, sobre tais situações. A primeira situação colocada aqui foi me colocada como uma pergunta num dos temas das últimas semanas. A pergunta é, quando chegar o momento em que as pessoas estiverem fora do controle, como poderemos ajudá-las? Teve um áudio que foi falado do evento e que naquele momento muitos vão ficar fora de controle, sim, porque vão entrar em choque. 
Aqueles que são muito resistentes às mudanças, à aceitação daquilo que está por vir, que não se interessam e acham que o que existiu até aqui é o que vai continuar existindo para sempre, esses vão entrar em choque profundo. Vai ser realmente triste, porque muitos, inclusive, vão se suicidar e muitos vão enlouquecer. Já foi dito isso aqui várias vezes. Então a pergunta é exatamente sobre isso. Como podemos ajudar aquelas pessoas que estiverem fora do seu controle mental e emocional? Mesmo que seja por alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Mas elas vão ficar desorientadas de tal forma que por si só não conseguem se encontrar. Eu diria que como nós vamos ajudá-las não é uma regra e também não há uma regra. Porque cada um vai fazer do seu jeito. Cada um de nós está preparado para agir de uma forma diferente, mas sempre no, no auxílio. Porque tem possibilidades múltiplas de reações e de maneiras, de consciência, de entendimento por parte dessas pessoas que estarão desorientadas, em choque. E não há uma regra, um remédio para todos, como existe hoje nas farmácias, que de acordo com o sintoma o remédio serve para todos. Não vai ser assim, porque tudo é consciência, tudo é emoção, tudo é sentir e cada um vai sentir de uma forma diferente, tanto aquele que sofre quanto aquele que está no auxílio. Mas o importante é que existe, existe uma harmonia perfeita no universo, que nós chamamos de leis naturais, e que prevê tudo. Tudo aquilo que você possa imaginar, tudo aquilo que possa acontecer, sabe de cada possibilidade, de cada um de nós, Nós temos que entender que consciências superiores é um nível inimaginável ainda para a consciência atual nossa. Então, vamos deixar assim alargado e aberto esse, essas possibilidades, porque na hora certa nós vamos entender. No momento oportuno você vai entender. Quando a hora chegar, você saberá exatamente o que fazer, porque você já foi treinado, você já tem um leque de opções, de informações, de possibilidades, você não foi preparado nesta vida pelo que você aprendeu aqui, isso é muito pouco comparando com o que você já aprendeu e foi preparado em vidas passadas. O conhecimento já está armazenado, já está guardado, já está dentro de cada um e ele vai aflorar na hora, no momento e na necessidade certa. Você vai saber o que fazer. Ninguém vai te dizer o que fazer. E você vai fazer o teu melhor. Você vai fazer aquilo que realmente era necessário para cada situação, para cada pessoa. Em resumo, eu diria, não perca tempo se preocupando com isso. Apenas esteja pronto. Apenas esteja consciente. Apenas esteja disponível. Porque é sempre assim. Quando alguém está disponível, o trabalho vai aparecer de acordo com a sua capacidade de execução. Quando esses momentos chegarem, eles vão chegar, naquilo que nós chamamos do evento, principalmente, e logo a seguir, cada um de nós estará no lugar onde deveria estar. Vai poder atender as pessoas que já estava escrito que ele iria atender. Não vai haver nenhum, nenhuma situação que caiba a você resolver e que você não possa resolver. Porque 
Se você não pode resolver uma situação, aquela situação vai aparecer para outra pessoa que pode resolver e não para você. Este é o segredo. E esta é a orientação. Você vai estar onde devia estar. Vai estar com quem deveria estar. Vai chegar até você, aquele que precisa de você. Porque existem leis que nós não conhecemos porque o universo se abastece dessas leis para criar, para progredir, para fazer as coisas acontecerem. Nós não temos nenhum poder de mudar isso, porque isso é simplesmente o jeito perfeito para que tudo aconteça de forma harmoniosa. Assim como o movimento de uma galáxia, onde todas as estrelas, os planetas, as constelações, as luas, se movimentam e orbitam. E não há choque, porque há uma sincronia. É como se fosse um programa. Eu já disse uma vez que é como aqueles programas usados nas torres de controle dos aeroportos, dos aeroportos onde há uma movimentação intensa de aeronaves sobrevoando aquela área, e todos sabem exatamente o posicionamento que deve estar. É como aquelas nuvens de gafanhotos, nuvens de mosquitos e bandos de pássaros, cardumes de peixes e também aquelas correições de formigas, onde todos se movimentam rapidamente em milhares de e ninguém se bate. Ninguém se choca ao ponto de criar problemas, porque existem leis naturais que nós ainda não conhecemos. Então, para finalizar nesta pergunta, quando chegar o momento em que as pessoas estiverem fora do controle, aquele que está em missão sabe o que fazer. Não é preciso receber ordens de ninguém. Não vai haver ninguém controlando, coordenando, porque não vai nem ter tempo para isso. Todos estarão com as mangas arregaçadas e fazendo aquilo que se propuseram e aprenderam e se prepararam para executar, para fazer. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em estar pronto, disponível. Outra questão também que eu quero abordar aqui, que é muito comum, muitos de vocês que me seguem têm idades ou idade mais elevada, 60, 70, 80 anos ou mais. É um público bem maduro, como se diz, embora existam muitos jovens entrando agora porque o despertar está vindo e muitos jovens já estão prontos, apenas estão fazendo suas atividades cotidianas, porque o mundo precisa ainda dos trabalhadores, daquelas, daquelas funções, daquelas profissões, enfim, tudo é no seu tempo. Então não é este o problema. A questão é que muitas pessoas, já com uma idade mais avançada, estão preocupados porque... Hoje eu estou com 70 anos, com 80 anos, sei lá quanta, qualquer idade que seja lá em cima. E gostaria de estar aqui no evento ou no final da transição. Talvez eu não esteja aqui, talvez eu não possa ver esse tempo. Não vou ver esse tempo acontecer. É uma pena porque eu já estarei no além túmulo. Olha, eu já respondi essa pergunta centenas de vezes. Às vezes eu até não tenho mais vontade de responder essa pergunta, porque está muito batida, já muito surada. Mas vamos aí, mais uma vez aqui, ao invés de responder lá no individual, eu vou responder aqui publicamente, que daí mais gente vai ver essa resposta e evita de perguntar novamente. Você 
não precisa estar no momento do evento encarnado. Você já está vivendo a transição desde que você nasceu nessa existência atual. Já falamos aqui que a transição planetária tem uma estimativa de duração de três séculos. Você está na terceira encarnação, dentro da transição. Você já viveu a experiência da transição? Essas três encarnações, em média, obviamente. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, depende de quanto tempo fica em cada uma. Se você não estiver aqui presente na hora do evento, você vai assistir, como eu sempre digo, de camarote. Porque você vai estar lá no plano astral, fora do corpo. Não vai ver apenas aquilo que acontece ao teu redor, se estivesse encarnada. Você vai, você vai ver de um ângulo de 360 graus. Vai ver tudo aquilo que acontece no planeta todo, ao mesmo tempo. Só tem um probleminha. Aquele que não vai herdar a nova terra ao desencarnar, não fica aqui. Ficará alguns dias, algumas semanas, até ser preparado e orientado e consolado, e, enfim. Ele vai saber que foi embora. E vai para outro planeta. Só isso. Ele vai ficar sabendo que perdeu a chance de herdar a nova terra e vai ser encaminhado como espírito, como alma, como, com seu corpo etérico, lá na psicosfera do planeta, onde ele vai se preparar para continuar as reencarnações, as corporificações, aquilo que ele precisa lá no mundo de provas e expiações, como fazia aqui, quando ia para as colônias espirituais. Então, nesta pergunta tem duas possibilidades. Se você não estiver na frequência da nova Terra ao desencarnar, então, não precisa saber de nada. Vai para outro planeta e vai esquecer tudo, como sempre. Não vai nem saber que a Terra fez uma transição e que aqui muitas almas ascensionaram. Mas se você estiver na condição da, da frequência da nova Terra, e para isso não precisa ser santo, não. Basta estar numa condição que eu sempre digo, ter dentro de você três pilares, amor incondicional, compaixão e respeito. Ah, se tivesse esses três pilares, não tem risco nenhum de ser exilado da Terra, não. Você vai assistir de camarote. Ou então, de repente, já está voltando, porque agora tem muitas almas que desencarnam e voltam imediatamente. Estão de meses. Está de volta. Ou então, um ano, dois, já está de volta. Não é como antigamente, que ficava muito tempo lá na, na, nas colônias espirituais. Muitos ainda ficam nas naves trabalhando, ajudando nessa reciclagem, nessa coordenação do acolhimento e encaminhamento das almas exiladas, sim, precisa de trabalhadores lá também. Muitos vão estar trabalhando no amparo aqui daqueles que desencarnam, no momento do desencarne, onde há desencarnes coletivos principalmente, então há trabalho. O mesmo trabalho que você fazia antes nas colônias, você faz aqui agora. Só que em vez, ao invés de colônias, são as naves. Porque a, as colônias espirituais elas vão ser desativadas, porque elas pertencem à quarta dimensão. E a terceira deixa de existir, a quarta vai junto, porque era parte dela, já falei isso aqui. Então não tem nenhum problema quanto à idade. Você teve mil encarnações, mais esta. Aqui, claro, é uma comparação, pode ser 500, pode ser 1.100, não importa. Você teve essas centenas de encarnações para se preparar, para evoluir, para aprender. Não vai ser agora, dois, três anos, dez anos, vinte anos, que vai impedir ou facilitar tudo. Não, agora é, é o fechamento. Tudo continua como antes em termos de desencarnes. A diferença é que agora desencarnou a frequência X ou Y, vai determinar que continua na nova Terra ou que vá para o exílio. Só isso. 
A alma, ao desencarnar, ela não morre, ela está viva, ela tem uma consciência até maior, ela consegue ver mais, mais longe. Ela sabe muito mais desencarnada que encarnada. Então, mais essa pergunta, espero que tenha sido resolvida. E vamos ver aqui, parece que tem mais, mais uma. É, tem uma dúvida aqui que muitos ainda não entenderam. Ah, mas se em 2050 finaliza a transição. Não importa se é 2050, 2060. É por ali. Termina a transição. É a fase final. É o final dos três séculos de transição. É preciso morrer para ascensionar? Ou não vai, aquele que mora não ascensiona? E tantas dúvidas. Eu sempre respondo, quem vai fazer a ascensão é a alma, não é o corpo. Tudo segue como sempre foi. Desencarna, a alma continua. Como se nunca tivesse morrido, porque ela, não, ela é imortal. A diferença agora é que aquele que desencarna e não está com a frequência da nova terra vai embora. E aquele que está na frequência volta, permanece aqui na terra, na nova terra, no novo ciclo. Vai chegar um tempo, e essa é a diferença maior, que não precisa mais ninguém que está encarnado desencarnar para ir embora da Terra. E será lá no final da transição, 2050, 2060, a gente não sabe certo o ano. Vai ter um tempo, lá e não vai também soar um gongo e dizer, acabou o tempo. Não, é natural. É como colher fruta numa árvore. Você vai tirando, vai tirando, vai tirando até que termine. Terminou a última, não tem mais nada. Chegará o um momento que aqueles que estão encarnados não precisam mais desencarnar para voltar. Já continuam aqui. Continuam aqui como herdeiros da nova terra, sem precisar desencarnar. Porque a partir de então, ninguém mais vai desencarnar. Embora haja opiniões e entendimentos diferentes, na quinta dimensão não existe a necessidade de desencarnar, porque agora nós tínhamos que desencarnar para que a alma pudesse, na quarta dimensão, avaliar a sua caminhada. Porque não tinha outra maneira dela ser autoconhecer, se autoavaliar. Na nova Terra, nós teremos a consciência mais elevada do que a quarta dimensão. Saberemos o tempo todo em que ponto nós estamos no caminhar. E ele é consciente. A nossa consciência estará muito mais alargada, ela saberá das coisas. Porém, na, na nova Terra, a partir da quinta dimensão, nós temos a condição e a capacidade de materializar e desmaterializar, inclusive o nosso corpo físico. Então nós podemos desmaterializar o corpo quando ele estiver desgastado, porque ele vai ter um pequeno desgaste, porque ele ainda está matéria, mesmo mais sutil. E quando você vai para outros planetas, outras estrelas, outras dimensões, nós vamos desmaterializar o corpo da Terra, que não se adequa naquela dimensão, e vamos Criar um corpo automaticamente como uma roupa que se troca para estar adequada naquele mundo, naquela dimensão que vamos passear, visitar, navegar. E quando voltamos para a Terra, materializamos novamente o nosso corpo. Essa possibilidade sempre vai existir. Obviamente que na nova Terra não adoece, não envelhece. Então, uma informação que me chegou... Um um dia me, me diz mais ou menos que nós vamos, na primeiro, nos primeiros tempos da nova Terra, o nosso corpo ele terá uma duração média de 900 anos, mais ou menos por aí, e é o que foi me passado. Não adianta aqui discutir outras ideias, porque eu não posso dizer aquilo que eu não recebo. Claro que ah, tem alguém que vai desmaterializar nos 500, outros nos 1500, não importa, a média será lá em 900. Futuramente, nós vamos utilizando ainda mais os corpos dentro da nova Terra e vai aumentar esse prazo. 
pode chegar a 2, 3 mil anos, 5 mil anos, nas dimensões superiores não há nem matéria. É corpo de luz e mais acima é só uma consciência, como já foi dito aqui tantas vezes. Então, as preocupações... As preocupações desnecessárias. Perda de tempo querer saber coisas que nós não precisamos nem perder tempo agora. Preocupe-se em, em ser a tua melhor versão. Faça o teu melhor. Seja a tua melhor versão e tudo estará perfeito. Eu trago aqui, tem tempo ainda, então mais uma outra questão. Outra preocupação também em relação a esse tema de hoje. Como ajudar nossos filhos que se negam a reconhecer a existência do Criador, mesmo sendo amorosos e compassivos? Esta é uma preocupação de pai e de mãe. Somente de pai e de mãe. Claro, em relação aos filhos. Ah, meus filhos não querem saber disso, meus filhos... Parece que eles não estão despertos. Eu diria, é só uma preocupação de pai e de mãe, nada mais. Nossos filhos, por serem mais jovens, já estão mais prontos que nós, seus pais. Na maioria, obviamente. Eles já vêm com uma consciência um pouquinho mais avançada. Mas eles estão na fase de produzir, porque o mundo ainda precisa do trabalho, precisa ainda da produção, precisa do, 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 de tudo que existe. Se todo mundo largasse mão do que está fazendo e fosse rezar, fosse meditar, fosse estudar a consciência, o mundo entraria em, em colapso, porque para tudo. Todos podem ser úteis no seu local de trabalho mesmo não dando importância para esse tipo de assunto que estamos abordando aqui. Acreditar ou não no Criador é uma questão mais religiosa do que espiritual, porque as religiões nos mostraram uma maneira de compreender o Deus, por exemplo, quem nós somos. Meio equivocada, mas era uma maneira que na época se entendia. Não podemos aqui culpar as religiões. Mesmo que elas tenham tido interesses, não importa. Não importa que elas serviram para alguma coisa. Se você está lá na chuva e não tem um guarda-chuva, às vezes uma casca de bananeira te protege. Abre ela e coloca por cima da cabeça. Vai ajudar um pouco. Nossos filhos, eles precisam vencer as suas etapas, os seus arquétipos, as suas fases, os seus setênios, como já foi falado outras vezes, enfim. Veja bem a pergunta. O que fazer, como ajudar, se eles não acreditam no Criador, mesmo sendo amorosos e compassivos? Ora, se eles são amorosos e compassivos, eles já estão prontos. Tem muito adulto ali que não é amoroso e nem compassivo. E acredita em Deus. Acredita no Criador. É aquele que madruga na porta da igreja. Ou que sem, se, faz eh, rituais eh, religiosos e se acha o beato. Mas não é amoroso e nem compassivo e é um crápula. Muitas vezes, obviamente. Nem sempre. Mas... De nada adianta palavras e nem gestos e nem rituais. O que vai pesar é a frequência, é o estado ético da sua alma, da sua consciência. É este o peso que vai de fato, importar na hora da balança, que vai contar. 
Está pronto ou não está pronto para a nova terra? Quantas vezes foi dito? Amor incondicional. Então, são amorosos. Compaixão. Aqui diz a pergunta. Compassivos. Amorosos e compassivos. Bom, só faltou dizer respeitosos. Os três pilares da ascensão. Uma vez eu fiz essa pergunta para a minha equipe espiritual. E eles me disseram, cada um vai ter condições de cumprir com a sua missão, mesmo sendo um trabalho mundano. Porque tu pode fazer o melhor lá naquele trabalho. Se você está lá num trabalho, por exemplo, o mercado. No supermercado você vai, cada poucos dias você precisa ir no supermercado. Você entra no supermercado, tem os trabalhadores, os prestadores de serviço lá no supermercado, os funcionários. Mas vamos falar aqui do caixa. O caixa começa de manhã cedo e vai tantas horas fazendo sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo movimento. Pegar o produto um a um, passar no leitor de código de barras e a hora que o leitor leu, registrou no caixa passa adiante e até terminar o carinho da pessoa que está ali comprando. É um trabalho que quase, quase transforma o caixa do supermercado num robô. É um trabalho repetitivo. Ele muitas vezes não precisa nem olhar para quem está comprando, ele tem que olhar pelo, pelo, para o caixa, aonde está realmente o seu trabalho, a sua função, fazer a coisa certa. Se não passou, se não leu, tem que achar um outro código, digitar, tem que... Se errou, tem que chamar o, o chefe, fazer o estorno, enfim. Mas o resto ele não precisa quase se ocupar. Mas veja bem, se ele é uma pessoa espiritualizada, ele presta atenção e ele sente a vibração das pessoas que passam na sua frente, que estão ali como clientes. Um a um. Ele pode sentir a alegria, a tristeza de cada um, a dor, o sofrimento, porque isso a gente aprende. E às vezes passa pelo caixa um cliente que tem uma família grande, que tem seus doentes na casa, que o dinheiro está pouco, talvez ali ele gastou os últimos reais os últimos centavos do seu salário e o mês ainda vai longe e não vai ter que chega. Olha a preocupação dessa pessoa. Ele está ali numa dor muda, mas que o caixa pode sentir ou pode perceber, ou mesmo que não sinta e não perceba. Mas se ele olhar para aquele cliente e de dar um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, vai mudar a frequência daquele cliente? É muito mais do que ser um caixa de supermercado. É um trabalhador da luz. E mesmo que não fizesse isso, simplesmente estando ali servindo, porque se não tem ninguém ali no mercado, o mercado fecha as portas. E se o mercado fecha as portas, você vai comprar onde? O que tu precisa? Ainda precisamos comprar. Lembrando que mais adiante nós vamos replicar. Mas ainda não chegamos lá. E como o exemplo aqui citado do caixa do supermercado, todas as profissões... Todas as profissões. Por que que hoje uma das profissões mais difíceis, seja ela de qualquer tipo que for, é sempre aquela que tem que lidar com o público? Não há nada mais difícil hoje do que lidar com pessoas, porque cada pessoa é um campo eletromagnético, é uma frequência, e ela interage com o nosso corpo eletromagnético, com o nosso campo, com a nossa frequência, com as nossas emoções, não há mais o que fazer, porque tudo está entrelaçado. Lidar com pessoas não é 
tarefa para amadores. Lidar com pessoas precisa de muita sabedoria, de um sistema emocional controlado, equilibrado. Porque nós não estamos lidando com seres humanos, estamos lidando com consciências, com frequências, com campos eletromagnéticos. Não há como ficar atrás de um escudo para se proteger. Vamos interagir nas energias, queira ou não queira. Então, às vezes, a pessoa chega em casa, tem o seu momento de lazer e não quer nem saber de falar de espiritualidade, de transição planetária, ela quer é, sair um pouco dessa coisa energética, porque ela já está saturada de energia lá no seu trabalho. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos obrigar a ninguém a escutar a nossa conversa, a nossa orientação, um áudio. Eu fico impressionado quando vejo pessoas que... É raro, mas lá, entre mil e tantos comentários num áudio desses, tem dois ou três comentários que... Ah, eu não concordo, porque não sei o quê, porque você devia falar isso, devia falar aquilo. Sim. Às vezes eu preciso olhar e dizer, tá bom, vou conversar com a minha equipe espiritual e vou dizer para eles que na próxima vez digam... Diferente, porque tem uma pessoa lá que não concorda. Eu não vou colocar nunca aqui num áudio uma opinião minha. Eu estou aqui como um instrumento, passando algo que está chegando para mim, em linha direta. De consciências mais elevadas. Eu sou um simples mortal como qualquer um de vocês. Apenas me coloco a serviço, como instrumento, como um canal medianeiro, transmissor de informações. Se a informação agrada ou não agrada, não importa. O que importa é que vai sempre ter alguém que vai precisar daquela informação, que vai suprir algumas dúvidas e vai ter alguma orientação que precisa, senão não teria sentido esse trabalho. Então, vamos olhar não somente os nossos filhos, vamos olhar também as outras pessoas, porque todos nós somos um, todos nós somos a mesma família de almas. Não é porque é filho, porque é pai, porque é mãe, porque é marido, porque é esposa, porque é... Neto, não importa, nós somos uma grande família de almas e todos têm importância. Não é só os familiares de, da família de sangue, mas, um, mas sim o grupo planetário, a família planetária. Compreender, aceitar e soltar. A chave da Felicidade, do bem-estar, da saúde, inclusive, porque tudo é resistência. Quando resistimos, sofremos. Quando soltamos, nos aliviamos. Mas para soltar é preciso compreender e aceitar. Não é acreditar no Criador somente. Não é acreditar na espiritualidade, não é entender sobre certas coisas. É simplesmente ser. E é isso. Espero tenha resolvido as dúvidas aqui colocadas, principalmente pelas pessoas que aqui colocaram essas dúvidas, mas também para todos os demais, porque dúvidas todos nós sempre temos e é natural. E é assim que se aprende, tirando as dúvidas. E agora, 
eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.